Vou fazer o seguinte, eu vou voltar a falar agora com o Alan Garcia, que vai nos atualizar as informações sobre esse caso. E a gente quer saber agora, Alan Garcia, você volta comigo ao vivo, porque a gente quer saber o seguinte, se existe alguma novidade, a Polícia Civil vai investigar esse caso para saber realmente o que, é que aconteceu, quem foi que tu mexeu naqueles cabos para tirar o cabo, para fazer ligações clandestinas e deixou irresponsavelmente um cabo tocando num poste de metal, Alan? Oi, Wilson. A produção do Fica Alerta entrou em contato com a Polícia Civil exatamente fazendo essas perguntas que você acabou de me fazer. A resposta foi que a Polícia Civil está checando com as delegacias as informações para que possam nos passar uma informação mais conclusiva. Sobre o estado de saúde do menino, nós entramos em contato com a assessoria do Hospital Geral do Estado. Infelizmente, a situação dele é muito grave. A criança está internada na UTI pediátrica do HGE, entubado e sedado. A gente, claro, né, se coloca aí nessa, nessa corrente de solidariedade para que ele saia bem dessa situação, sem nenhum tipo de sequela e possa voltar a fazer o que mais gostava, mais gosta, né, que é brincar, ajudar a família aí, portanto, com essa sopa que ajuda tantas pessoas. Mas, infelizmente, o estado de saúde dele é muito grave ainda. Wilson. Muito bem, Alain. Vamos lá, vamos torcer enquanto a vida, a esperança, a gente torce. E aquele lá de cima é que decide tudo. A gente vai continuar nessa corrente, você, todos nós aqui, nessa corrente de fé, de oração, para que ele melhore. Tá? Ele teve duas paradas, os médicos disseram, já mãe, o caso é muito delicado, é difícil, né? mas enfim, não é impossível. Tá? Então a gente vai continuar torcendo que ele consiga se recuperar e vamos continuar trazendo respostas sobre isso. O que eu acho mais triste, sabe, Alain, você vê aquela praça, uma praça linda, em frente a um museu, inclusive, do Palácio Floriano Pedro e uma praça extremamente abandonada, esquecida, literalmente levando o nome, né? Martírios. E agora mais um, uma criança que acaba de forma terrível tocando num poste, porque a gente vê ali muitas pessoas, às vezes, que aqueles que cheiram cola, drogas naquela região, complicado, que poderia ser a praça referência, né? Já que fica num ponto tão central da nossa capital. Uma pena. Você volta daqui a pouquinho, Alain, trazendo mais detalhes e mais informações pra gente. É terrível, gente, é de cortar o coração mesmo, tá? Eu só espero que o pequeno Davi consiga sair dessa, tá? E a gente está aqui torcendo, rezando, lembrando do Davi, vocês que têm a hora, façam orações, façam a corrente, você que é pai, você que é mãe, você que não, mesmo que não seja pai, não seja mãe, mas é um cidadão, um ser iluminado, pensa positivo, fera, energia boa, para que o nosso pequeno Davi, de 10 aninhos, possa se recuperar e voltar a fazer o que ele mais amava, não é? Correr, brincar, como todo garoto, e levar sempre aquelas sopas que são entregues ali, que é um trabalho social lindo que eles fazem naquela região, para as pessoas poderem ter aquele alimento tão difícil no momento que nós estamos vivendo, né? Ele vinha feliz da vida com o alimento, quando de repente tocou no poste e acabou sendo vítima da descarga elétrica. Vamos torcer. Ele vai sair dessa, com certeza absoluta, tá?